చేయడం కోసం నేను ఈరోజు ఒక బాసా అనే ఫిష్ తీసుకున్నాను దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఫిష్ ఫింగర్స్ కట్ చేసుకుందాం ఫింగర్స్ అంటే మన వేళ్ళలాగా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం అంటే మరీ పెద్దగా కాకుండా మీడియం సైజులో ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటాను వేలు సైజులో ఉంటాయి కాబట్టే వీటిని ఫిష్ ఫింగర్స్ అంటారు ఒక ఐదు ముక్కలు తీసేసుకున్నాను ఈ ఫిష్ ముక్కని ఈ రెండు ముక్కలుగా కట్ చేస్తాను ఇది ఒక పీసు ఇది ఒక పీసు ఇంకొక పీస్ కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటాను చూడండి ఈ విధంగా మనం కట్ చేసిన పీసెస్ వీటిని మనం బ్యాటర్లో ముంచి ఫ్రై చేసుకుందాం ఒకటి కరకరలాడుతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి చాలా జూసీ జూసీగా ఉంటుంది మనకి రెండు ఫిష్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో మరి చూసేద్దామా మనం ఫిష్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా కానీ దాన్ని లైట్గా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మనం చికెను అవైతే రెండు మూడు గంటలు మ్యారినేట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఫిష్ను మాత్రం ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మ్యారినేట్ చేయకూడదు మేమైనా కానీ హోటల్లో చాలా లైట్గా దాని మీద కొంచెం నిమ్మకాయ రసం ఒక నిమ్మకాయ కోసేసి దీంట్లో నిమ్మకాయ ఏం చేస్తుందంటే ఆ యాసిడిటీ మరీ ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేసాం అనుకోండి దీన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసే కేపబిలిటీ కూడా నిమ్మరసం ఉంటుంది సో మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకొని ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని లైట్గా చేసుకోవాలి అయితే దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు సో ఉప్పు కూడా ఫిష్కి మరీ ఎక్కువ అక్కర్లేదు లైట్గా కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని దీన్ని ఫిష్ని మ్యారినేట్ చేసుకోండి మన భారతదేశంలో చాలామంది అంటే ఆయుర్వేదంలో అది ఇది అని పేర్లు చెప్పేసి కొంచెం అంత పసుపు తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇందులో ఎలాగో బోన్ లేదు ఇది బోన్లెస్ ఫిషే మనకి యాంటీసెప్టిక్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మనకి అలవాటులో పొరపాటు అనుకోండి దీనికి లైట్గా పసుపు కూడా మనం మ్యారినేట్ చేసుకుంటాం మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మ్యారినేట్ చేసుకోండి వాళ్ళైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పసుపు వేయరు సో మరందరికీ మన అలవాటు కొద్దీ కొంచెం అంత పసుపు వేసి పెట్టేశాను అయితే దీన్ని మనం ఫస్ట్ మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్తో ఎలా దీన్ని తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది వరకు కూడా చూసారు కొంచెం అంత కోడిగుడ్డు మనం కోడిగుడ్డుని లైట్గా మనం వేసుకొని దాన్ని బీట్ చేసుకుంటే మనకి ఆ మంచి బ్యాటర్ తయారవుతుంది ఈ కోడిగుడ్డు మిశ్రమంలో ముంచి తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్ రుద్దుకుంటే మనకి చక్కగా పట్టేసుకుంటుంది అయితే మనం కోడిగుడ్డు కూడా పట్టుకోవాలి అంటే మనం ముందు ఈ ఫిష్ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని కొంచెం మైదా పిండిలో దొరిలించాలి కొంచెం అంత మైదా పిండి తీసుకొని ఇక్కడే వేసుకుంటాను ఇదే ప్లేట్లో ఈ ముక్కల్ని ఈ విధంగా మనం మైదా పిండిలో దొరిలిస్తే దీనికి ఉన్న తేమంతా పీల్చుకొని ముక్క రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్ని మన కోడిగుడ్డు మిశ్రమంలో ముంచొచ్చు ఇప్పుడు మరి ఈ ప్రతి ఐదు ముక్కల్ని మనం చేసుకున్నాం కదా వాటన్నిటినీ ఈ విధంగా పిండిలో దొరిలించేసుకుందాం ఈ విధంగా రెడీ చేసి మనం బ్రెడ్ క్రమ్లో దొల్లించాలి కాబట్టి ముందు ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అయితే ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని ప్యాన్కో బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటారు ఇది మార్కెట్లో మనకి చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది మనం వెళ్ళి మార్కెట్లో ప్యాన్కో బ్రెడ్స్ అంటే ఇది ఒక బ్రాండ్కి సంబంధించింది కాదు బ్రెడ్ని దీన్ని అంటారు సో దీంట్లో మనం కొంచెం అంత మిరియాల పొడి కొంచెం హర్బ్స్ వేసుకొని మనం దీన్ని కలిపేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు మిశ్రమంలో మనం ముంచుతాం మైదా పిండి ఉండడం వల్ల మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా మనకి కోటింగ్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏదైతే బ్రెడ్ క్రమ్ ఉందో దాన్ని ఈ విధంగా ఆ ఫిష్ ముక్కలకి చక్కగా చేతితోటి మనం పట్టించేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి మన ఈ ఫిష్ ఫింగర్స్ చక్కగా రెడీ అయిపోయాయి దీన్ని నూనెలో మనం ఫ్రై చేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అయితే ఫిష్ మరీ ఘాటుగా కాకుండా దాన్ని లైట్గా చేసి దీన్ని రకరకాల సాసులతో తింటారు సో మెయిన్ ఐ సాస్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో ఈ ముక్కలన్నిటినీ ఈ విధంగా మనం చక్కగా రెడీ చేసుకుందాం తర్వాత మరొక ఫిష్ ఆ బ్యాటర్ ఫిష్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో కూడా అది కూడా చూద్దాం ఫిష్ ఫింగర్స్ చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటే కరకరలాడుతూ ఎంతో టేస్టీగా మరి ఫిష్ బాగా ఇష్టంగా తినేవాళ్ళు చాలా ప్రేమతో తింటారు ఆ ఫిష్ ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మరి మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోవడానికి ఇందులో మనం కోడిగుడ్డు ఏదైతే మిశ్రమం కొంచెం ఉందో అందులో మనం సోడా మీరు మామూలుగా తాగే సోడా ఉంటుంది కదా మనకి ఆ సోడా వేసుకుంటారు లేకపోతే బియర్ వేసుకుంటారు అనే ఈ వేసి తయారు చేస్తారు బ్యాటర్లో మంచి టేస్ట్ ఉంటుందని అది ఇందులో కోడిగుడ్డుతో పాటు మనం వేసుకుందాం దీంట్లో మైదా పిండిని కొంచెం వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం శనగ పిండి కూడా వేసి దీన్ని ఒక బ్యాటర్లా తయారు చేసుకుందాం దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం అంత మిక్స్ హర్బ్స్ ఇది కూడా మీరు వేయాలంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు కొంచెం అంత మిరియాల పొడి వేసి 
ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని స్లోగా బ్యాటర్ లాగా తయారు చేసుకుందాం ఏంటి ఎలా బ్యాటర్ మన బజ్జీల బ్యాటర్లా తయారు చేసుకొని దీంట్లో ఈ ఫిష్ ముంచి మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఫిష్ అండ్ చిప్స్ అనేది చేసే దాంట్లో వాళ్ళు కొంచెం ఆల్కోవాలంటే బియర్ రూపంలో వేసుకుంటారు దానివల్ల దానికి మంచి దాని బదులు నేను మామూలు సోడా మనం తాగే సోడా బాటిల్ ఉంటాయి కదా మనకి అది వేసుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇందులో వేసినప్పుడు పిండిని ఫస్ట్ కొంచెం వేసి దాన్ని ఫైన్గా అంతా మంచి కలిసే బ్యాటర్ తయారు చేసుకోండి తర్వాత ఫిష్ని అందులో ముంచి ఫ్రై చేసుకోవడమే చాలా సులభంగా చాలా ఈజీగా మనం ఈ ఫిష్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు ఫిష్ పైన మంచి బంగారు రంగులో కోటింగ్ అవుతుంది దాన్ని తింటే అద్దిరిపోతుంది వేరే ఫిష్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా ఇంతకుముందు బ్రెడ్లో ముంచాం ఇదేమో మనం చేసిన ఆ మైదా పిండి మనం చేసిన మిశ్రమంలో ముంచాం ఈ విధంగా ముంచి దీన్ని నూనెలో వేసేసుకుందాం అయితే దీనిపైన ఆ సోడా అన్ని కోటింగ్ ఉంది కదా మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఆ నూనెలో మునిగిపోవాలి మునిగిన తర్వాత దాన్ని మనం చక్కగా పైకి తేలి కొంచెం బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం దీంతో పాటు వాళ్ళు బంగాళదుంప చిప్స్ అవి చేసుకొని తింటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఫిష్ మంచి బ్యాటర్ కోటింగ్ ఉండి తినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇది బ్రిటిష్లో నెంబర్ వన్ డిష్ అని చెప్పొచ్చు ప్రతిరోజు అంటే ప్రతి వారంలో రెండు మూడు సార్లు అన్న తింటారు మనం ఎలా బిర్యానీ ఎంజాయ్ చేస్తామో అక్కడి వాళ్ళు ఈ ఫిష్ అండ్ చిప్స్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ ఫిష్ బుక్కలు మంచి బంగారు రంగు వస్తున్నాయి ఈ సమయంలో మన ఈ ఫిష్ ఫింగర్స్ ఏవైతే చేసుకున్నామో దీన్ని కూడా ఈ విధంగా వేసేసుకుందాం వేసి ఇవి కూడా మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఫిష్ వేసిన తర్వాత ఆ ఫిష్ని బయటికి తీసేద్దాం చక్కగా ఎక్స్ట్రా నూనె లేకుండా ఒక పేపర్ టవల్ దానిపైన వేసేసుకుందాం చూడండి మనకి బజ్జీల్లా ఉన్నా కొంచెం అంతా అంటే శనగపిండి నేను వేశాను వాళ్ళు వేయరు ఎందుకంటే మీకు ఆ కొంచెం లైట్ ఎందుకంటే మనం పంజాబీ మచ్చి అని కూడా చేసుకుంటాం దాంట్లో మనం శనగపిండి వేస్తాం కానీ ఆ సోడా అవన్నీ వేసి మీకు ఆ టేస్ట్ మంచిగా వచ్చే విధంగా చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ అండ్ చిప్స్ ఈ రెండు చేప ముక్కలు లైట్గా ఇంకా చాలా బాగుంది పర్ఫెక్ట్గా ఆ ఫిష్ ఫింగర్స్ కూడా వేసి మనం తినేద్దాం ఫిష్ ఫింగర్స్ ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయాయి మన కోస్టల్ ఆంధ్ర అటు పక్కకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే గోవా ఈ ప్రాంతంలో మనకి నచ్చినట్టుగా మనం ఫిష్ ఫ్రైలు వేపుళ్ళు చేసుకుంటాం మరి బొట్టి మన దేశపు వంటలే కాదు కదా వేరే దేశపు వంటలు కూడా దీంతో మయోనైజ్ వేస్ట్ సాసెస్ చేసుకుంటారు అంటే మయోనైజ్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి లేకపోతే వేరే హర్బ్స్ అన్నీ వేస్ట్ చేసుకుంటారు మరి మన ఫిష్ రెండు రకాలుగా ఒకటి బ్యాటర్ ఫ్రై చేసాము మరొకటేమో బ్రెడ్ క్రమ్స్తో ఫ్రై చేసాము బ్రిటిష్ ఫిష్ ఫ్రై మనం ఈరోజు రెండు రకాల ఫిష్ ఫ్రైలు చేసుకుందాం ఒకటి బ్రెడ్ క్రమ్స్ తోటి ఒకటి బ్యాటర్ తోటి ముందుగా ఫిష్ తీసుకొని దాన్ని ఫింగర్ సైజుల్లో కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్లో కొంచెం నిమ్మరసం కొంచెం ఉప్పు పసుపు కావాలంటే మిరియాల పొడి హర్బ్స్ కూడా వేసి మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఒక కోడిగుడ్డు బీట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ ఫిష్ ఫింగర్స్ని మైదా పిండిలో దొర్లించి తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ప్యాన్కో బ్రెడ్ క్రమ్స్ మిరియాల పొడి హర్బ్స్ వేసిన దాన్ని కలిపిన దాంతో చేసి పెట్టుకోవాలి ముందుగా ఫిష్ని కొంచెం మైదా పిండితో కోట్ చేసి తర్వాత దాన్ని కోడిగుడ్డు మిశ్రమంలో ముంచి తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కోట్ చేసి చూపించిన విధంగా ఫిష్ ఫింగర్స్ తయారు చేసుకోవాలి అదే బ్యాటర్ ఫ్రైడ్ ఫిష్ కోసము ఒక బౌల్లో మనం కొంచెం సోడా మైదా పిండి చిటికెడు శనగపిండి కూడా వేసి అలాగే కొంచెం హర్బ్స్ దీన్ని ఒక బ్యాటర్లా తయారు చేసుకుందాం మామూలు ఫిష్ ముక్కలు తీసుకొని దాన్ని కూడా మైదా పిండితో కోట్ చేసి తర్వాత ఈ బ్యాటర్ మిశ్రమంలో ముంచి మనం వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం మెయినైజ్ సాస్ బేస్ సాసులతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 